রেসপন্সিভ তো রেসপন্সিভ এর জন্য কি কি বিষয়গুলো দেখতে হবে সেই বিষয়গুলোর মধ্যে সেই বিষয়গুলোর মধ্যে এটা চাপা দেন সেই বিষয়গুলোর মধ্যে থাকবে যে কি কি ডিভাইস মানে রেসপন্সিভ বিষয়টা হলো যে আমরা কোন কোন ডিভাইস গুলোকে সাপোর্ট দিব কোন কোন ডিভাইস গুলোর মধ্যে আমাদের এখন যে 1170 এ আমরা যে ডিভাইস গুলো করছি সেই ডিভাইসটা তো আরো সব সব ডিভাইসটা আর 1170 ডিভাইস পাবে না কন্টেনারের উই কিছু কিছু ডিভাইস যেমন এই মোবাইল মনে করেন 767 ডিভাইস যেমন আরো ট্যাবলেট ডিভাইস থাকে 768 এর উপরে মানে উই মানে রেজোলিউশন আর কি হ্যাঁ তো আমরা যদি গেটিং স্টার্ট এর সিএসএস এর মধ্যে যাই তাহলে কতগুলো ডিভাইস দেখতে পাবেন যে ডিভাইস গুলো কি রকম ডিভাইস গুলোর মধ্যে যেটা পাবেন যে बारोश मीडियम मन कर ধরেন এটা আপনার একটা ডিভাইস এটা থেকে আপনি মাপেন এটা মনে করেন কত আছে 1138 তাহলে এটা আপনার কোন ডিভাইসের মধ্যে পড়তেছে মিডিয়াম ডিভাইসের মধ্যে পড়তেছে একটু খেয়াল করে দেখেন এই যে দেখেন যে ডেস্কটপ 992 থেকে যদি 1200 পিক্সেলের মধ্যে কোনো ডিভাইস পায় তাহলে কি মিডিয়াম ডিভাইস সেই ডিভাইসটাকে আমরা ডিক্লারেশন করে বললো কল এমডিডি এগুলা হয়তো আপনারা জানেন কল এলজি দিয়ে বড় ডিভাইস কল এমডিডি হলো ছোট মিডিয়াম ডিভাইস কল এসএমডি হলো ট্যাবলেট ডিভাইস যেটা 768 থেকে 991 পর্যন্ত এখন তো 92 থেকে তো মিডিয়াম ডিভাইস শুরু হচ্ছে দেন আমাদের 768 থেকে 991 পর্যন্ত হলো কি স্মল ডিভাইস মানে ট্যাবলেট ডিভাইস দেন এক্সট্রা স্মল হলো 0 থেকে 768 পর্যন্ত ডিভাইস যেটা এই মোবাইল অ্যান্ড্রয়েড মোবাইলগুলো বেশিরভাগ সময় হয়ে থাকে 0 থেকে 768 পর্যন্ত এইখানে হলো এটা এখন এটার মিডিয়া কোয়েরিগুলো যদি আমরা দেখি এইখানে যদিও তারা উল্লেখ করে দিয়েছে কিভাবে হবে যে মিনিমাম ওইটা তো ম্যাক্সিমাম ওইটা তো এই বিষয়গুলো আমি গিটহাবের মধ্যে করে রাখছি যেমন এইখানে যে বিষয়টা আছে হুবহু হুব এটা এই যার মধ্যে গিটহাবের মধ্যে যদি যান লিংক দিয়ে দেব আপনার সমস্যা নেই মানে github.com/mdslim এখন আপনি নিচে আসেন যে রেসপন্সিভ কোয়েরি এই যে দেখেন ট্যাবলেট ডিভাইসের মধ্যে পাবে সুতরাং সবগুলো এখানে এরকম করা আছে এবং এটাকে কপি করেন কপি করে আমরা একটা ফাইল ক্রিয়েট করব সিএসএস এর মধ্যে যা এখান দিয়ে দেন রেসপন্সিভ রেসপন্সিভ এইটার মধ্যে পেস্ট করে দেন যার মানে হলো একটা নির্দিষ্ট একটা উইট থেকে নির্দিষ্ট একটা উইট পর্যন্ত একটা ডিক্লারেশন করে দিছি কিন্তু এটা যেহেতু মিনিমাম উইটটা নাই মিনিমাম উইটটা তাহলে কত জিরো নিচে তো কোনো উইট হতে পারে না তাহলে এটার মানে হলো জিরো থেকে কত বিভিন্ন ক্লায়েন্টে বলে যে আমার ছোট মোবাইলের উইট তিনশো বিকেল দরকার ঠিক আছে 
আবার আমি একটা মানে কাস্টম ভাবে বলে যে আমার একটা ডিভাইস এরকম করা দরকার যে আমার কন্টেনারের উইড এত ডিভাইস থেকে এত মানে এত পিক্সেল থেকে এত পিক্সেল পর্যন্ত ডিভাইসের মধ্যে কন্টেনার উইড হয়ে যাবে সাড়ে তিনশো পিক্সেল থাকতে হবে আমার ক্লায়েন্টে বলতে পারে যে আমার চারশো ডিভাইস থেকে মানে চারশো পিক্সেল থেকে যদি আটশোশো পিক্সেলের মধ্যে কন্টেনারের উইড থাকতে হবে আমার চারশো পিক্সেল তখন আপনারা কীভাবে দেবেন তখন এই যে জাস্ট এই জায়গার মধ্যে মনে করেন আপনার ক্লায়েন্টে বলতেছে যে চারশো থেকে মনে করেন পাঁচশো পিক্সেলের মধ্যে যেই মোবাইলগুলো থাকে সেগুলো কী হয়ে যাবে কন্টেনারের উইড হয়ে যাবে মনে করেন চারশো পিক্সেল তাহলে আপনি লেখেন যে মিনিমাম উইড চারশো ম্যাক্সিমাম উইড কত পাঁচশো তাহলে এই ডিভাইসের মধ্যে যদি আপনি একটু খেয়াল করে দেখেন যে এইখানে যদি আপনি করে দেন এটা তার মানে এখন এইখানে আমরা যেটা লিখবো এটাকে এইখানে হিট করবে এখানে হিট করবে না কারণ এইটা আমরা বলে দিছি যে এইখানে যত কত চারশো থেকে পাঁচশো পিক্সেলের মধ্যে যদি কোনো স্ক্রিন থাকে সেটার মধ্যে এইখানে যা সি এসে লিখবো সব ওই ডিভাইসের মধ্যে গিয়ে হিট করবে সুতরাং আমাদের স্ট্যান্ডার্ড হলো এই কয়টা ডিভাইস সাপোর্ট দেওয়া তবে এই কয়টা ডিভাইস যদি আমরা সাপোর্ট দেই তাহলে এই ডিভাইসটা অটোমেটিক হয়ে যায় কীভাবে অটোমেটিক হয়ে যায় আপনি দেখেন যে মিনিমাম উইট আছে কত চারশো আশি পিক্সেল আবার ম্যাক্সিমাম উইট আছে কত সাতশো আটষট্টি দেখেন এইটা কিন্তু এখানেও কিন্তু বলা আছে সাতশো আটষট্টি পর্যন্ত তাহলে এইখানে আমি যে সি এসটা করবো অবশ্যই এইখানে সে হিট করবে আমি যদি এইখানে যদি কোনো এলিমেন্টসগুলো লেখি এই সি এসগুলো কিন্তু এইখানে হিট করবে না কারণ এইখানে কিন্তু আমি বলে দিছি যে চারশো আশি থেকে সাতশো আটষট্টির মধ্যে যেটা থাকবে সেটার উইট কত হয়ে যাবে না উইট কত হবে চারশো পঞ্চাশ দেখবো তো এইটা হলো আমাদের মিডিয়াম করি এখন এই মিডিয়া করিটাকে অবশ্যই আমাদের কি কল করতে হবে তো এটা কোথায় কল করবো স্টাইল ডট সি এস এর একদম নিচে এই যে দেখেন আমাদের স্টাইল ডট সি এস আছে কারণ রেসপন্সিভ সি এস এস টা সবসময় কি হয় বেশি প্রায়োরিটি থাকতে হয় কারণ স্টাইল ডট সি এস এস টাকে কি আমরা এখানে মানে এখানে যে সি এস এসটা করবো যেন এইটার থেকে এটার প্রায়োরিটি বেশি থাকে সবার নিচে যে সি এস এসটা থাকবে সেটার প্রায়োরিটি সবসময় বেশি থাকবে এখন দেখেন তো এইটা আমাদের কল করা ঠিক আছে কিনা তাহলে এখন আমরা দেখি যে আমাদের এখানে এটা ওপেন করা মনে হয় আছে একটু চেক করে নিবেন যে রেসপন্সিভটা আমার আপনার পাইছে কিনা যদিও পাইছে হান্ড্রেড পার্সেন্ট যে এইখান থেকে ছোট করি এখন দেখি তো যে এটার স্ক্রিনের উইড কত এটা ব্রাউজারটা এখন আমাদের স্ক্রিন ঠিক আছে কারণ আপনার যেই ল্যাপটপে বা কম্পিউটারে ইউজ করবে ক্লায়েন্ট যেই কম্পিউটারে ইউজ করবে সেই কিন্তু ব্রাউজারটাকে ছোটো করে দেখবে না ব্রাউজারটা কিন্তু ফুল উইড থাকবে মনিটরের মধ্যে যেমন আমি এখন এটা দেওয়া উনিশশো বিশ স্ক্রিন এই যদি আমি ব্রাউজ করতেছি এটার মধ্যে কিন্তু আমার ফুল উইড আমি কিন্তু কোনো সাইটকে এরকম ছোটো করে ব্রাউজ করব না তাই না সে তার সাইডের মধ্যে দেখবে যে ব্রাউজার দেখবে যে আমার এটার মধ্যে কতটুকু উইড আছে ব্রাউজারের উপর ডিপেন্ড করবে আর কি ব্রাউজারটা ফুল উইড থাকলে ততটুকু হয় ডিভাইসের উপর তো উইড পাবে তাহলে আমি এইখানে ছোটো করলাম যে এখন দেখি এটার উইডটা কত এখানে আমাদের উইড কত আছে এগারোশো বিয়াল্লিশ তার মানে কি এটা আমাদের কোন ডিভাইসের মধ্যে আছে মিডিয়াম ডিভাইসের মধ্যে আছে এখন মিডিয়াম ডিভাইস আমি একটু এই পাশে আবার দেখাই যে মিডিয়াম ডিভাইসের মধ্যে এখানে কি বলা আছে যে কন্টেন্টের উইড কত হয়ে যাবে দেখেন আমাদের লার্জ ডিভাইসের মধ্যে উইড কত এগারোশো সত্তর পিজাল মিডিয়াম ডিভাইসের মধ্যে কন্টেনার উইড কত হয়ে যাবে নয়শো সত্তর তো আমি যদি এখানে একটা কন্টেনার দেখি মানে চেক করবো যে আসলে আমাদের এটা নয়শো সত্তর হয়েছে কিনা মানে একদম হানড্রেড পার্সেন্ট চেক করবো যদি এখন কন্টেনার যদি ধরি তাহলে তো আমি বুঝতে পারবো যে আমার মূলত নয়শো সত্তর হয়েছে কিনা কিন্তু নিচে থাকবে এটা দেখেন এই জায়গার মধ্যে কন্টেনার উইড কত আছে নয়শো সত্তর আপনি বড় করেন 
দেখেন তো এখন কত হয়ে গেছে 1170 তার মানে কি লার্জ ডিভাইস আপনার 1170 ডিভাইস বাই ডিভাইস কি হইছে মিডিয়া কোন কোরি অনুসারে আমার এটা চেঞ্জ হতেছে হ্যাঁ এখন আমরা এখানে দেখেন 1170 বাছেন এখন আমরা এখানে যে সিএসএস টা লিখবো এইখানে যেটা লিখবো এটা আর আমাদের স্টাইল সিএসএস নষ্ট হয়ে যাবে না মানে বড় ডিভাইস নষ্ট হবে না এইখানে এই ডিভাইসের মধ্যে শুধুমাত্র আমাদের এটা পাবে আচ্ছা এখানে আমাদের যেটা সাপোর্ট দিতে হবে সেটা হলো যে আমরা তো নরমালি কি ইউজ করছি কল এল জি দিয়ে কাজ করছি এখন বড় ডিভাইস কিন্তু ছোট ডিভাইসের মধ্যে এসে সাপোর্ট পাবে না আমরা এখানে কি করব কল এম ডি ডিভাইসটার মধ্যে জন্য কি কি ইউজ করতে যাচ্ছি সেটা আমাদের এখানে সাপোর্ট দিতে হবে তো সাপোর্ট দেওয়ার জন্য আমাদের যেটা করতে হবে কল এম ডি ফাইভ ইউজ করবো না সিক্স ইউজ করবো এটা ডিভাইস অনুযায়ী আমার কলাম অনুসারে এটা দিতে হবে তাহলে আপনি এখানে যান যে এই যে কল এল জি থ্রি ইউজ করা আছে আপনি একটু খেয়াল করে দেখেন যে আমাদের যদি এটা ভিউ করি দেখেন এটা টোটালি ভেঙে আছে এটাও নিচে চলে আসছে এটাও নিচে চলে আসছে তাহলে আমরা যদি এখানে কল এম ডি থ্রি ইউজ করে দেই কল এম ডি থ্রি এখানে যদি আমরা কল মানে হুবু হুব মানে বড় ডিভাইস ছোটো এই মিডিয়াম ডিভাইসটা একদম মানে কাছাকাছি হয় তো এখানে খুব বেশি পার্থক্য হয় না এখানে যদি কল এম ডি থ্রি লিখেন তাহলে এখানে এখানে একটা রিলোড করেন দেখেন তো ঠিক হয়ে গেছে নাকি এখন ঠিক হয়েছে ভালো কথা কিন্তু এইখানে দেখেন যে ভেঙে গেছে কারণ কি কারণ মিডিয়াম ডিভাইস হয়ে যাওয়ার কারণে সে কিন্তু কি হয়ে গেছে মানে জায়গাটা ছোটো হয়ে গেছে তার মানে কি এটা তো পার্সেন্টেজের উইট প্রত্যেকটা কলাম কি পার্সেন্টেজের উইট তার তো আগে ছিল বিশাল এরিয়া জুড়ে জায়গা ছিল সে কিন্তু জায়গা বড় পাইছে এগারোশো সত্তরের মধ্যে ছিল এখন কিন্তু নয়শো সত্তরের মধ্যে চলে আসছে দুইশো বিজল কমে গেছে তাহলে আপনার এখন যেটা করতে হবে সেটা হলো এইখানে সে কলামের উইটটা মাত্র এতটুকু তাহলে এই কলামটাকে যদি আমরা একটু বাড়িয়ে দিই তাহলে কি এই যে এই কন্টেন্ট এদিকে পাবে না আর লোগোটাকে যদি একটু এদিকে সরাই দিই তার মানে কি লোগোর কন কলাম যেটা এটার কলামের উইটটা একটু কমায় দিব আমরা যেমন আমরা মনে করেন এই যে এইখানে যেটা ইউজ করছি এই কলাম ডি ফোর যদি এটাকে ইউজ করি আর এটাকে যদি হলো কলাম ডি ফাইভ তার মানে কি পাঁচ আর চার নয় আর তিন বারো এখন আপনি এটাকে রিলোড করেন দেখেন আপনার হয়েছে এখন তাহলে আপনার আর কোনো সিএসএস করা লাগে নাই তাই না ওকে তার মানে এটা হয়েছে এখন কল বারো যেটা মনে করেন যেটা আমার ফুল উইট থাকবে এখানে যদিও আমরা কি কলাম ইউজ করছি না দেখি দেখেন এখানে আমরা কোনো কলাম ইউজ করি নাই কেন করি নাই বলেন তো কারণ এটা তো আমাদের ফুল উইডি ফুল উইডের মধ্যে আমাদের কলাম ইউজ করার কোনো দরকার নেই তাহলে এটা আমাদের ওকে তাই না ওকে তাহলে স্লাইডারটাও তো আমরা স্লাইডারটা পরে ইয়ে করবো স্লাইডারটার মধ্যে কোনো কিছু এডিট করা নাই এইখানে এডিট করা লাগবে তো এইখানে আমরা হুব হুব যেরকম ছিল ওই রকমই রাখি তো এরকম যদি রাখতে চাই তাহলে আমাদের কি করতে হবে এই জায়গার মধ্যে আমাদের কল এম ডি ফোর কপি করে এই জায়গায় দিয়ে দেন কল এম ডি ফোর কল এম ডি ফোর ব্যাস হয়ে গেছে আমাদের হ্যাঁ আচ্ছা এইখানে যেটা হয়েছে যে টোটালি এই দেখেন একটা ডিবের মধ্যে হোবার করলে কিন্তু দুইটাই ই হয়ে যাচ্ছে এটার মানে হলো যে আমরা যেটা করছি যে সিঙ্গেল ব্যানারকে হোবার করছি সিঙ্গেল ব্যানারকে হোবার দেওয়ার পর কি হবে যে এ এরকম হয়ে যাবে তো দেখেন সিঙ্গেল ব্যানারকে হোবার করছি সিঙ্গেল ব্যানারের পরে তো এটা ওয়ে এটা ওয়ে দুইটা অ্যানিমেশন হয়ে গেল তাহলে আমাদের এখানে যেটা করার দরকার ছিল সিঙ্গেল ব্যানার এ হোবার তাহলে কিন্তু একটাকে সিঙ্গেল সিঙ্গেল করে হবে আশা করি এটা ব্যাপারটা ক্লিয়ার বুঝতে পারবেন আচ্ছা নিচে আসেন এইখানে দেখেন যে এখানে মনে হয় না কোনো সমস্যা আছে কোনো কন্টেন্ট কিন্তু একটা একটার উপরে উঠে যায় নাই তাই না যদি কোনো কন্টেন্ট একটা একটার উপরে উঠে যেত বা নষ্ট হয়ে যেত আমার কিন্তু এখানে দেখতে খারাপ লাগতেছে না হ্যাঁ তাহলে নিচে আসা যাক এখানেও কিন্তু আমার কোনো সমস্যা নেই আছে সমস্যা কোনো সমস্যা নেই এই নিচে আসেন এইখানে দেখেন যে এইটা আর এইটা আমাদের কিন্তু একই অ্যাক্টিভিশনে করা এইটার ডিজাইন আর এইটার ডিজাইন কি একই ডিজাইন তাহলে এটার এটা ঠিক করলে কিন্তু ওইটাও ঠিক হয়ে যেত আবার এটা ঠিক করলে ওইটাও ঠিক হয়ে যাবে এটা ছোটো স্ট্রেনের মধ্যে হবে এইখানে কি আমাদের কোনো সমস্যা আছে একটু সমস্যা আছে কীরকম এটার একটু বেশি বড় হয়ে গেছে তাহলে আমরা একটু দেখি যে এটা কোন জায়গার মধ্যে সাবস্ক্রাইব এটা কন্ট্রোল ভি দিয়ে দেখেন একবারে চলে আসলাম স্ক্রল না করে এখন এটাকে আমরা যেটা করতে পারি সেটা হলো এখানে কি দেওয়া আছে কল এল জি অফসেট থ্রি এখন আপনি যদি কল এম ডি অফসেট থ্রি ইউজ করেন তাহলে কিন্তু আবার মানে এম ডি ডিভাইসের সাপোর্ট পাবে বড় ডিভাইসের সাপোর্ট পাবে কিন্তু এল জি কিন্তু ছোটো ডিভাইসে এসে সাপোর্ট পাবে না আপনি যদি এম ডি ডিভাইস আপনি আমি কিন্তু ইচ্ছা করলে এই জায়গার মধ্যে কল এম ডি ইউজ করে কাজ করতে পারতাম তাহলে এল জি আর এম ডির মধ্যে কিন্তু পার্থক্যটা বোঝাতে পারতাম না বিষয়টা কি
তাহলে আপনি যদি এজেন্টের মধ্যে বলে দেন যে কল এমডি আর এখানে যদি বলে দেন যে কল এমডি কিন্তু আপনি যদি আপনি কিন্তু ইচ্ছা করলে পারতেন যে এই ক্লাসটাকে আরেকটা ক্লাস বাড়াতে এখানে যদি বলতেন আর এখানে যদি এলডি থাকতো তাহলে কোনো সমস্যা ছিল না কিন্তু আমাদের এক্সট্রা যেহেতু আমাদের একটা ক্লাসে দুইটার মধ্যে হয়ে যাচ্ছে তাহলে আমরা এক্সট্রা একটা ক্লাস নিব কেন এই জন্য নিই না এখন আমরা যদি এটা রিলোড করি দেখেন আমাদের কিন্তু এটা হয়ে গেছে তাই না এখন আরেকটা বিষয় যে এখানে কিন্তু অনেক বেশি পরিমাণে গ্যাপ লাগতেছে মনে হচ্ছে তাহলে এই গ্যাপটাকে আপনি যে এইখান থেকে এই যে এটার মধ্যে একটা গ্যাপ আছে তাহলে আপনি এটাকে সিক্সটি বিজিল করেন বা ফিফটি বিজিল করে দিতে পারেন ঠিক করতে হবে তো এটা আমাদের বড় ডিভাইসের মধ্যে কিরকম আছে একটু লক্ষ্য করে দেখেন এরকম আছে তো আমরা দেখি যে মনে করেন এটা কল এম ডি ফোর ফোর করে দেখি যে আমাদের এটা বড় ডিভাইসের মধ্যে পাই কিনা ঠিক আছে তো এখানে আসি নিচে এখানে এটাকে বলি কল এম ডি ফোর কল এম ডি ফোর মানে কি কল এম ডি মানে কি মিডিয়াম তাই না হ্যাঁ এখানে দেন হলো ফোর ফোর ওকে এখন দেখি যে আমাদের কোনো কিছু ভেঙে যায় কি না এখানে এই বর্ডারটা কোথ থেকে আসলো আচ্ছা দেখি এই বর্ডারটা কোথ থেকে আসতেছে বর্ডার বটম জানে আর বামে দেখেন তো বড় ডিভাইস আমাদের পর্যাপ্ত পরিমাণ জায়গা ছিল সুতরাং আমরা জানি বামে কি স্পেস রাখা ছিল কিন্তু ডিভাইস অনুযায়ী আপনার এটাকে ছোট এবং বড় আপনি করতে পারবেন কিরকম আপনি এখানে মনে করেন এটাকে একটু গিঞ্জি মনে হচ্ছে তাহলে এখানে আপনি মনে করেন আপনার একটা প্যাডিং আছে তো ডানে বামে একটা অবশ্যই প্যাডিং ইউজ করা আছে কাকে প্যাডিং দেওয়া আছে দেখি তো এই যে এই সিঙ্গেল ক্যাপকে প্যাডিং দেওয়া আছে ডানে বামে কত চল্লিশ চল্লিশ বিশ রাখেন এটাকে এখন একটু সেভ করেন তো এটাকে সেভ করে কোথায় দিবেন এই জায়গায় দেখেন যেইটা শুধুমাত্র আপনি এডিট করছেন শুধুমাত্র এইটাই রাখবেন আর বাকিগুলো কি তুলে দিতে হবে মানে যেটা শুধুমাত্র এডিট করছেন ওইটা শুধুমাত্র রাখবেন এইটা এই বর্ডারটা এই পাশে আসতে আসতে কারণ নাকি এখানে এটাকে বলেন তো যে ওভারফ্লো হিডেন বর্ডার বটম তো এটা বর্ডার রাইট 
लिखित कलम डी फोर मार्जिन लेफ्टोटी जगह दखल हो गईटेंट मिल था मध्य कलम मीडियम डिवाइस ठीक टैबलेट डिवाइस ठीक ठाक करते चाहिए मीडियम प्रथम कल एस एम मीडियम 
এটাকে ইউজ করি কল এস এম ফোর কল এস এম ফোর দেখি তো কোনো ভেঙে যায় কিনা ভেঙে গেছে তাহলে আমাদের কি করা উচিত এটাকে কল এস এম ফাইভ করে দিব তাহলে এটাকে আমরা দেখেন এটা কিন্তু এরকম হচ্ছে না দেখেন এইটার এটার সমমান এটা এটার সমান এটা এটা কিন্তু আমার ডিভাইস বেদে কি কলাম বেড়ে যাচ্ছে কম হয়ে যাচ্ছে তাই না এটা হলো সুবিধা এখানে আপনি থ্রি দেন ব্যাস ঠিক হয়ে গেছে তাহলে মেনুটা দেখেন কি কিন্তু আপনি একটা বিষয় দেখেন সেটা হলো যে আমাদের কিন্তু আমাদের এইটা কিন্তু সাতশো আটষট্টি থেকে নয়শো একানব্বই পর্যন্ত এই ডিভাইসের মধ্যে আমাদের তিনটা করে দরকার কিন্তু এটা তো আমাদের মোবাইল ডিভাইসের মধ্যে চলে আসতো তাহলে ছয়শো ডিভাইস তো আলটিমেটলি মোবাইল ডিভাইসের মধ্যে আসে সাতশো আট সাতষট্টি যদি আমাদের হয় ম্যাক্সিমাম মোবাইল ডিভাইসের জন্য এখানে দেখেন লেখা আছে কি যে ম্যাক্সিমাম ডিভাইস সাতশো সাতষট্টি তার মানে কি সাতশো সাতষট্টি ডিভাইস আমাদের মোবাইল স্ক্রিনের মধ্যে তাহলে ছয়শো পর্যন্ত যদি আমরা তিনটা করে রাখি তাহলে তো এই ডিভাইসের মধ্যে এসব কি হয়ে যাবে তিনটা হয়ে যাবে তাহলে কি আমাদের এইখানে এটা রাখা যাবে এটা রাখা যাবে না তাহলে আমরা এখানে সাতশো আটষট্টি করে দিব এখানে এটা ইডিটেবল আমরা আমাদের মন মতন করে দিতে পারবো ঠিক আছে তাহলে আপনি এখানে এটাই রাখেন তাহলে বুঝতে পারবেন না প্রবলেম হলে তারপরে সলভ করা উচিত তার মানে এটা আমাদের তিনটা করে আছে ছয়শো থেকে ছয়শোর উপরে ডিভাইসগুলোর মধ্যে কয়টা পাবে তিনটা করে শো হবে তাহলে আমাদের তিনটা করে ঠিক আছে যার মধ্যে এটাও আমাদের আলটিমেটলি ঠিক আছে এখন এইটা এই মেসটা এটার মধ্যে চলে আসলো তাই না হুম স্বপ্নাও এই বিষয়টা এটার উপরে চলে আসলো দেখি যে এটাকে আর কোনো সাইজ করা যায় কিনা যেমন এইটাকে দেওয়া হয়েছে প্যাডিং বটনটা আমরা একটু কাটিয়ে দেখি কি হয় এত বড় স্পেস তো নিচে থাকা দরকার নাই ঠিকঠাক দেখি একটু ঠিকঠাক করতে চাই যেমন
offset 3 और एक हाने देन हलो अमनार 6 इस करें ठीक है रहने हाने देन हलो call sm 6 बेशी ये हो जाता है ना ताहले आपने एक चकास करें एक हाने एक हाने तो हमरा call m भी लिख सी हाँ ठीक है सर ये जो देखें call sm एक हाने जो दिया मिली कि 2 और ये टाइप जो दिया बोली एक हाने 8 देखें बिशो टाइप उस वर्सेस चकोरे जब call sm 2 की कर सी हमरा जब प्रथम तक बात दिए दिसी और एक हाने को तो आसे 8 ताहले 8 और दो ही को तो दोष तारे बने कि डांस हज़ाम अधर आरो दो ही बाकी आसे ताहले ये दिके दो ही बात और प्रथम दो ही बात ताहले इटा सेंटर थक এখন এটার মধ্যে আসেন এখন এখানে বিষয়টা হলো যদি আপনি এরকম দুইটা অপশন আছে হয়তো বা আপনাকে একটা দুইটার মধ্যে একটা রাখতে হবে একটা হলো ফুল উইড রাখতে হবে আর না হয় দুইটা রাখতে হবে মানে একটা প্রোডাক্টকে আপনি ডিসপ্লে রান করে রাখতে হবে মানে হিডেন এক্সেস এম করে রাখতে হবে কারণ এখানে যদি আপনি তিনটা করে শো করান অনেক গিঞ্জি হয়ে যাবে তিনটা কলাম যদি এখানে ইউজ করতে চান তাহলে অনেক গিঞ্জি হয়ে যাবে তো সুতরাং আপনি এখন এখন আপনি যদি দুইটা করে রাখেন তাহলে বেটার হবে এখন এটা অপশন রাখার জন্য আপনি কি করবেন আপনারা এই যে দেখেন ক্যাটেরিয়া এটার জন্য আপনি ইউজ করতে পারেন কল এসএম 6 এখানে কোনো আলাদা ক্লাস ইউজ করে আমরা রেসপন্সিভ লিখব না যে ডিসপ্লে নাম এখান দেখেন এখানে যদি কল এসএম তাহলে তো এটাও আমার নিচে শো হয়ে যাবে মানে কলাম ব্রেক হয়ে নিচে ব্রেক হয়ে আসে করবে এখন এটাকে আমরা যেটা বলবো সেটা হলো হিডেন hidden sm এর মানে কি যে sm ডিভাইস এর মধ্যে এটা কি হয়ে থাকবে hidden হয়ে থাকবে তাহলে আপনি এখানে রিলোড করেন তো দেখেন তো কি হয় আমরা কিন্তু সিএসএস করি নাই যে ডিসপ্লে নাম হয়ে যাবে sm ডিভাইস এর মধ্যে তাই না আমরা কিন্তু ডিসপ্লে নাম করি নাই আরেকটা আছে হলো যে আপনি যদি এখানে শুধুমাত্র ভিজিবল sm দেন এখানে শুধুমাত্র যদি ভিজিবল sm দেন তাহলে শুধুমাত্র এই sm ডিভাইস এর মধ্যে এটা শো হবে অন্য কোন ডিভাইস এর মধ্যে কি শো হবে না ओके तार पर आशन है लो फुटर रिमूव दे फुटर रिमूव दे ऐसा को सेम या किस सिस्टम करें देखें जे कॉल एसएम ये मोबाइल जी वैसे ही शे हैडर टू को एक तो समय लगे जे हैडर टू कोटे अच्छा अखान एक ता इटर में देख तो मोड़ी भी शुन्न तो हो बे एक है ना सीएसएस लिखते हो बे आपने देखा ना इटा इटा অনেক বেশি পরিমাণে মানে এই এই দেখেন এই যে এখানে যে জায়গাটা এটাকে বলা হয় নেগেটিভ স্পেস ডিজাইনের ভাষায় ঠিক আছে এখানে আননেসেসারি নেগেটিভ স্পেস আছে না যদি এখানে কন্টেন্ট চলে আসতো এই কন্টেন্ট এই পাশে চলে আসতো তাহলে কিন্তু আমাদের এখানে জায়গাটা ভরাট হয়ে যেত তাহলে এটাকে আপনি যেটা করবেন সেটা হলো যে এই আইকনটাকে যদি আমি সেন্টার করে দেই টোটাল কন্টেন্টটাকে যদি সেন্টার করে দেই তাহলে কিন্তু আমাদের জায়গাগুলো ফিল আপ হয়ে যাবে এই কন্টেন্টটুকু ইজিলি আমার এই পাশে জায়গা দখল হয়ে যাবে তাহলে আমাদের এখানে কি করা আছে এটাকে অবশ্যই ফ্লোট লেফট ইউজ করা আছে देखें तो float left इस करना आइकन float करें नाम हम्म float करें नाम देखा थी जे इचा आइकन में अपनी responsibility में दिल्ली बन इखने then आ, अपनी चाचन जब अपना content दूँगा आर इचा के वो ठीक ठाक करें margin left इस करा साशी अपनी इचा के zero करें दें ठीक है सर साशी zero करें okay then আপনি এইগুলাকে কি করবেন সেন্টার অ্যালাইন করে দিবেন মানে এখন আপনি দেখেন যে এটাকে সেন্টার না বলে এটাকে সেন্টার এটাকে সেন্টার বললে কিন্তু ইমেজটা সেন্টার হবে বাট এটা কিন্তু সেন্টার হবে না এখন আমি কি করতেছি যে দুইটাকে কিন্তু আমি আলাদা সিএস দেব না আমি কিন্তু সিঙ্গেল সার্ভিস যেটা টেক্সট অ্যালাইন দেখেন এখন আমি এটাকে সেন্টার করে দিছি ঠিক আছে এখন এইটাকে ধরবেন এখন একটা বিষয় দেখেন যে উপর নিচে স্পেসিং বেশি হয়ে যায় কিনা যদি উপর নিচে মনে হয় যে না আমার এখানে স্পেসিং বেশি হয়ে গেছে তাহলে কমা এটা 10 পিক্সেল করে দেন এটা কি ধরেন আর যেটা করবেন সেটা হলো এই যে আইকন আইকনে নিচে একটু স্পেস হলে মনে হয় ভালো হয় তাই না তো এটাকে দেন মার্জিন বটম বটম 10 পিক্সেল এখন আমার বড় ডিভাইসের মধ্যে আইকন লেফটে আছে এখন এই ডিভাইসে এসে যদি আমার আইকন লেফটে থাকে তাহলে আর আমার মানে যদি ডিজাইন যদি ভালো না দেখা যায় বা আমার যদি রেসপন্সিভ সুন্দর না হয় রেসপন্সিভটা হলো নিজের কাছে ডিজাইনের উপর ভিত্তি করবে না ঠিক আছে আমার ডিজাইন এরকম আছে আমার এরকমই রাখতে হবে এটা না এখন এই ক্ষেত্রে আসি এখানে আপনি দেখেন যে 
আপনার এই জায়গার মধ্যে আমি লম্বা করে রাখবো না তাহলে কি এই পাশে দেখেন তো অনেক জায়গা ফাঁকা থাকে এরকম ফাঁকা জায়গা রাখা যাবে না তো এরকম ফাঁকা জায়গা রাখা যাবে না তো ফাঁকা জায়গা না রাখার জন্য আমাদের এটা অবশ্যই এই সিরিয়াল মেনটেন করতে হবে এখন সিরিয়াল মেনটেন করতে হলে আপনি যদি দুই দুই কলম করে যদি দেন তাহলে গিঞ্জি হয়ে যাবে ভালো লাগবে না তাহলে দেখেন এখানে আপনার লিঙ্ক আছে অনেকগুলো তিনটা লিঙ্কের মধ্যে যদি আপনি দুইটা লিঙ্ক রাখেন একটা লিঙ্ক রাখেন আর দুইটা লিঙ্ক যদি হাইড করে দেন আর এটা রাখেন আর এটা রাখেন যদি আপনি এখানে এইখানে তিনটা কলাম ইউজ করেন তাহলে এখানে অনেক সুন্দর লাগবে আপনি যদি বিষয়টা দেখেন যে কি করতে হবে মনে করেন আপনি এখানে ইউজ করেন কল এস এম ফোর কল এস এম ফোর এটাকেও বলেন যে কল এস এম ফোর আর এই জায়গার মধ্যে আপনি কি বলবেন তাহলে হিডেন এস এম তার মানে কি আমাদের আলাদা এক্সট্রা কোনো ক্লাস ইউজ করে ডিসপ্লে নাম করে নেই কিন্তু আমাদের এটা কিন্তু বুড়িস টাইপের ক্লাস रखते मैं मन कर मध्य विषय मन कर दखल चले प्रथम शेष हिसाब सबसे कारण आज देखें फाका बेटा फाका 
বুঝতে পারছেন আর থিম ফরেস্ট রিজেকশনের মধ্যে আসে না ক্লায়েন্টের রিকোয়ারমেন্টের উপর ডিপেন্ড করবে আমার এই জায়গা দিব কি দিব না ক্লায়েন্ট যদি বলে না আমার এই জায়গা শো করাও তাহলে এই জায়গা এভাবে শো করে দিতে হবে ঠিক আছে তা নাহলে তো আমি এক কলামের মধ্যে তো আমি পাঁচটা আইটেম শো করে রাখতে পারবো না তাই না আচ্ছা এখন এইখানে আসেন কল এসেন এখানে আসে হলো মূল কাজের যে মোবাইল স্ক্রিনটা কিভাবে করা যায় मानी মানে 0 থেকে 760 পর্যন্ত যে ডিভাইস গুলো থাকবে সেই ডিভাইস গুলো মানে কন্টেন্ট উইড কত হয়ে যাবে 300 বিটিল এখন এটা আমরা কিন্তু এইখানে বলি নাই যে কন্টেন্ট উইড 750 বিটিল এগুলা কিন্তু বডিস টাইপের ডিফল্টই আছে 750 কিন্তু এটা আমাদের অটো করা আছে বডিস টাইপের মধ্যে মানে উইড হয়ে যাবে 100% এখন আমি যদি এখানে আপনার রিলোড করি দেখেন এটা কিন্তু ফুল উইড হয়ে যায় নাই এখানে আপনি ইনস্পেক্ট এলিমেন্ট করেন ইনস্পেক্ট এলিমেন্ট করার পর আপনি একটা কন্টেনার ওপেন করেন এই যে কন্টেনার मानसा लिखबोर्ट पा मोबाइल কত বিল হয় 400 বিল হতে পারে আচ্ছা 300 বিলের আপনি যদি এখন রিলোড করেন মনে করেন এটা হলো আমাদের বড় মোবাইলের বড় স্ক্রিন এটা যদি আপনি দেখেন ট্যাবলেট না এটা হলো মোবাইলের স্ক্রিনের বড় মানে 450 যেটা কারণ আমরা যেটা এখন দেখতেছি যে বড় যেটা যে দেখেন কন্টেনারের উইটা দেখেন যে এখানে কত আছে 400 কত 50 এখানে কত 300 পাচ্ছে পাচ্ছে না এখন আপনি এটাকে স্ক্রিনটাকে মাপেন তো मैं मन कर मैकुल्लाइन 
তার মানে ওই পনেরো ইঞ্চির মধ্যে তাহলে আমাদের কেমনে ধারণা হতে পারে যে তেইশশো রেজলিউশন হতে পারে এটা হলো পিকজেলের ক্ষুদ্র কোনাটা বেশি ছোট ওইটার মধ্যে মানে রেজলিউশনটা কম জায়গার মধ্যে অনেক বেশি রেজলিউশন পায় আর আমাদের এটা কি বেশি জায়গার মধ্যে যে এটা যেমন পনেরো ইঞ্চি তার মানে কি এটা তাদের ওই ম্যাকের মধ্যে পনেরো ইঞ্চি যেটা সেইটার রেজলিউশন হয়েছে আপনার একুশশো পিকজেল রেজলিউশন আর এটা হলো কত তেরোশো ছেষট্টি তার মানে এটার রেজলিউশন ওইটার রেজলিউশনের সাথে কোনো সময় মিলবে না যে আমরা যে বলি ম্যাকের এত সুন্দর রেজলিউশন কিভাবে হয় इलिमेंट कर এই যে দেখেন ফুল উইড আছে এটা কিন্তু কল এক্সেস আমরা ইউজ করতে পারি যেহেতু আমাদের এটা ফুল উইড দরকার সেহেতু আমরা কল এক্সেস ছোট বড় করার কোনো দরকার নেই যদি আমাদের মনে হতো যে না এটাকে ছয় করে রাখি এটাকে ছয়ের মধ্যে রাখি তাহলে আমরা যেটা করতাম যে কল এক্সেস সিক্স কল এক্সেস সিক্স ইউজ করে ছয় ছয় বারো করে ফেলতাম তাহলে এটা আমাদের দরকার নেই তাহলে এটাকে আপনি যেটা করতে পারেন সেটা হলো বলেন যে মার্জিন কি হবে বটম বিশ পিকজেল कारण मोबाइल स्क्रीन मध्य पाना प्रथम समस्या मन कर कंटेंट प्रत्येक भल मार्जिन टप कर एक नीचे नाम
বুঝতে পারছেন বিষয়টা ওকে এটা রাখেন এটা রাখেন এখন এটা ধরেন এখন এইটার ক্ষেত্রে যদি একটু কাজ করতে চান তাহলে দেখা যাক কি করা যায় এটা হলো যে রেসপন্সিভ সিএসএস এই যে রেসপন্সিভের এইখানে একটু সিএসএস করা লাগবে তাহলে এই এটাও এডিট করছি এটাও এটাও এডিট করছি তাই না আচ্ছা এখন এইটার আমাদের কাজ শেষ এইটা দেখেন এইটা একটু ঠিক করতে হবে এখন আমরা আপনারা যেটা করবেন এইটা শুধুমাত্র সুগরাই যে রেসপন্সিভ শেষ হয়ে গেল তার মধ্যে কিন্তু ডিসপ্লে এ হয়ে থাকবে না আপনি দেখেন যে এই যারা ক্লিক করলে এইটাও কিন্তু কি হয়ে যাচ্ছে মানে বামে চলে যাচ্ছে দেখেন এখানে স্ক্রল বার এইটা সেটা আছে এইটাকে আপনি ইনস্পেক্ট এলিমেন্ট করে দেখেন এখানে কি করা আছে এই যে সার্চ ফ্রম পজিশন এক্সক্লুড করা রাইট জিরো করা আছে তো এটাকে যদি আপনি বলেন যে রাইট জিরো না রাইট ইনহেরিট লেফট কি হবে জিরো আর এটাকে দিলে তো ভালো লাগবেছে না তাহলে দেখেন এই ক্ষেত্রে সে বেশি সরে আসতেছে তাই না তাহলে আপনি এটাকে রাইট থেকে টেনে মাসখানে নিয়ে আসেন হ্যাঁ মাইনাস দিয়ে মাইনাস নিয়ে নিচে নিয়ে আসেন এটাকে ধরেন এটাকে রাইট থেকে বলেন যে মাইনাস একশো রুপিয়া আরো বলেন এটাকে এটাকে এখন যেটা আছে হ্যাঁ সাইজ ছোট করে দেওয়া যায় এটার এটার উইট এয়ার উইটটা দেখতে হবে কত পার্সেন্ট আছে এটাকে ধরেন এটাকে ধরে কোথায় দিবেন এই যে মধ্যে রাখেন আপনি যদি মনে হয় যে না আমার এটা অনেক বড় লাগতেছে তাহলে এখান থেকে এটার উইট আছে তিনশো বিজল তাই না এটার আপনি উইট দেন হলো দুইশো বিজল তাহলে এখন এটাকে আপনি এখন লেফট জিরো রাখতে পারেন তাই না এইটাকে আপনি এখন লেফট জিরো করে রাখতে পারেন তাহলে এটাকে যেটা করতে হবে রাইট করতে হবে কি ইনহেরিট কারণ রাইট আর লেফট দুইটাকে একবারে জিরো করে তো আপনি আপনার মনের মতন রাখতে পারবেন না যে কোনো এক পাশে আপনার কাজ করে দেওয়া হবে ইন হেরিট আর হয়ে যাবে কি লেফট কি হয়ে যাবে জিরো দেখেন তো কাজ করে কিন্তু আর এইটার আপনার হাইট দরকার নাই হেডিং এর দরকার নাই দেখেন তো বিষয়টা দেখেন এটাকে আমি এখন আগে কি ছিল রাইট ছিল রাইটটাকে ইনহেরিট করে দিছি মানে রাইট আর এখন কাজ করবে না লেফট পাবে জিরো হ্যাঁ যেই পাশে যেভাবে খুশি সেভাবে মানে সিএসএস জানলে যেহেতু যেদিকে খুশি সেদিকে আপনি নিতে পারবেন আপনার মনের মতন করে আচ্ছা এটা ঠিক আছে এখন এইটা ঠিক করতে হবে এখন এটা আপনার অবশ্যই মানে মাইনাস করা ছাড়া এখানে কোনো ওয়ে নাই এখানে ছোটো করতে পারবেন না ছোটো করলে আবার ঝামেলা হবে তো এটাকে একটা জেড ইন্ডিজ ফার্স্ট একটা জেড ইন্ডিজ দেন কারণ দেখেন এটা ভালো করে শো হচ্ছে না তাই না এই পাশে জেড ইন্ডিজ দেন এরকম জেড ইন্ডিজ করে এই দেখেন শো হয়ে গেছে আর রাইটটাকে মাইনাস একশো বিজল ব্যাস এখন মনে হচ্ছে যদিও এই বিষয়টা এই যে এটা বলে রাখি আপনার কিন্তু যারা মোবাইল দিয়ে ভিউ করবে সে কিন্তু এইখানেও কিন্তু একটা লিঙ্ক থাকে যদি আমরা এখানে লিঙ্ক দিই নাই মানে এই কার্ডের মধ্যে এ লিঙ্ক দিতে দেখা যায় তো এটা যদি রিস্ক নান করে দিতে পারতাম সে কিন্তু এই জায়গাতে ক্লিক করে কার্ড পেজ চলে যেতে পারতো যেহেতু আমরা লিঙ্ক দিই না সেহেতু আমরা কি এটা রাখতে পারতেছি বা রাখতেছি क्षेत्र लाइव ओके এখানে ইউজ করব 
দেখেন যে মেইন মেনু যে করে জানো এদেরকে গিটহাবে আছে এবং আরো তাদের সাইটও আছে আমি ডাউনলোড করেন ডাউনলোড এই দেখেন এটা মেইন মেনু এটাকে ছোট করেন ছোট করে দেখেন এই দেখেন একটা অপশন দেখছেন হ্যাঁ এটা হলো আউটপুট বড় ডিভাইসের মধ্যে যে রকম মেনু ছোট ডিভাইসের মধ্যে এরকম হয়ে যাবে আপনি ক্লিক করলে বড় ছোট হবে হ্যাঁ এটা অনেক পপুলার মানে প্রিমিয়াম লুক ইন আর কি ফ্রি ইয়ের মধ্যে প্রিমিয়াম লুক ইন তো এই যে এখান থেকে গিটহাবের লিংক তারা দিয়ে দিছে তো আমরা সেই গিটহাবের লিংকটাও টুই আসতে বলছি তো এইখান থেকে আপনি যেটা করবেন সেটা হলো হ্যাঁ এখান থেকে মেইন মেনু যে করে মেইন মেনুটা নিব এখান থেকে নেন बुद्धि लगे शुद्ध তো এটা কিন্তু সিএসএস এর সহকারে কারণ এটা মেনু তৈরি করার জন্য অবশ্যই আমার সিএসএস করা লাগবে তাহলে আপনি মেইন মেনু সিএসএস চাও নেন এটার মধ্যে এখানে কল করে দেন যে কোন একটা জায়গা মেইন মেনু সিএসএস লাইন নাম্বার বলতে কিন্তু বুঝতে পারছেন কত লাইন যাবে কন্ট্রোল জি গো কন্ট্রোল জি কন্ট্রোল এফ ফাইন্ড কন্ট্রোল জি এফ আর জি তো এক পাশেই এটা মনে রাখেন এফ আর জি ফাইন্ড আর জি এখন আপনি এটা তো ইউজ করব আমরা তো এটা ইউজ করার জন্য আমাদের নিয়মটা কি আমাদের ফার্স্ট যেটা হলো যে যে করি মেইন যে মাদার যে করি সেটা লাগবে আমাদের আছে যে করি মেইন মেনু যে করি এটা কল করছি আমাদের যে করি এটা কল করছি এটা হলো আমাদের অ্যাক্টিভেশন तो एक्टिवेशन का नेम कॉपी करें, आमदे डॉक्यूमेंट रेडी फंक्शन टाइप दरकर है सर, दरकर नहीं। सुतरांग आपने मेन जेस थे के, आपने जेहतु मेनु, आमदे ऊपर है, तो है ना? शोभा ऊपर है जेहतु, सुतरांग हम रायखने के कॉल कर लेकुन शोभा शोभा है। आर आर ए जान मत दे, है, ये चलो, एमओ, मोबाइल मेनु, द এজার মধ্যে কি আছে যে মোবাইল মেনু আছে মোবাইল মেনুটা আমরা অ্যাক্টিভ করব কিন্তু এই যে জায়গাটা যে কোরিটা দেখেন যে এই যে কোরিটা আমরা এখানে রাখব না কেন রাখব না দেখেন এই যে ডলার সাইন এই ডলার সাইন দিয়ে বলতেছে কি এই যে দেখেন নিচে যে কোরি আছে মানে এই যে ডলার সাইন গুলো আছে না এই ডলার সাইন গুলোকে সবগুলোকে যে কোরিতে রূপান্তর করে নিতেছে তাহলে এটাকে আমাদের এক্সিস্টিং করে আবার যে কোরি করা দরকার আছে মানে এখানে বলা আছে কি ডলার সাইন আছে ডলার সাইনটাকে কি যে কোরিতে রূপান্তর করে ফেলবে ভিতরে যত ডলার সাইন আছে ठीक ना तो एक्टिवेशन तो आईडी मोबाइल मेनू एन विषय 
সব সময় আপনি যখন কোন প্লাগইন অ্যাক্টিভেশন করবেন সেই প্লাগইনকে আপনি অবশ্যই আইডি দিয়ে অ্যাক্টিভেশন করবেন বুঝতে পারছেন হ্যাঁ মানে ক্লাস দিয়ে অ্যাক্টিভেশন করার চেষ্টা করবেন না এখন এখন প্রশ্ন করতে পারেন যে আপনি তো এই জায়গার মধ্যে ক্লাস দিয়ে অ্যাক্টিভ করছেন তাহলে এই জায়গার মধ্যে কেন আইডি দিয়ে অ্যাক্টিভ করেন নাই দেখেন আমি যে এই প্রোডাক্ট অ্যাক্টিভটা এখানে ইউজ করছি এই প্রোডাক্ট অ্যাক্টিভটা কিন্তু আমার অনেক জায়গার মধ্যে ইউজ করা লাগতে পারে একটা পেজের মধ্যে আমি যদি আইডি দিয়ে এটা ইউজ করতাম যে প্রোডাক্ট অ্যাক্টিভ তাহলে কিন্তু পরপর দুইটা এরিয়ার মধ্যে কিন্তু আমি প্রোডাক্ট অ্যাক্টিভটা ইউজ করতে পারতাম না আইডি কারণ একটা পেজে এক আইডি দুইবার ইউজ করা যাবে না তাই না ভ্যালিডেশন ইস্যু আসবে কিন্তু সেই দিক থেকে চিন্তা করে আমি এটাকে ক্লাস ইউজ করছি বুঝতে পারছেন এখন বিষয়টা হ্যাঁ রেগুলার রিপিটেবল কিন্তু আমার মোবাইল মেনুটা কিন্তু রিপিটেবল না এটা ফিক্সড হয়ে থাকবে আপনি ক্লাসের পার্সেন্টেজ পাবে হলো 10% শক্তি আর আইডি হলো 90% শক্তি মানে প্রায়োরিটি আর কি হ্যাঁ আর এটা তাড়াতাড়ি লোড নেবে আর এটা তাড়াতাড়ি লোড নেবে না বুঝতে পারছেন আচ্ছা আইডি কে যত তাড়াতাড়ি করে ফাইন্ড করতে পারে সিএসএস জেস এটা ক্লাস কে যত তাড়াতাড়ি করে সিএসএস জেস কল করতে মানে ফাইন্ড করতে পারে না কারণ এইগুলা আইডি হলো ইউনিক এই জন্য এই বিষয়টা আমি বলে ফেললাম যেটা না বললেও হয়তো আচ্ছা এখন দেখেন যে নেব আইডি মোবাইল মেনু তার মানে কি যে আমরা একটা মোবাইল মেনু কল করতে হবে যেমন আপনি ধরেন মেন মেনু মেন মেনু আছে না এটা মনে করেন হুবহুব এরকমই একটা মেনু রাখেন অথবা আপনি একটা মেনু করেন এই জায়গার মধ্যে লেখেন যে ক্লাস এম ও মোবাইল মেনু এরিয়া এটার মধ্যে দেন কন্টেইনার তাহলে বুঝবেন লিখে লিখে গেলে এটা বিষয়টা বুঝবেন রো না দিলে অবশ্য সমস্যা নাই রো না দিলে সমস্যা নাই এখন দেন যে একটা দেন হলো এম ও মোবাইল মেনু এখানে আপনি দেন নেব আইডি সরি নেব আইডি এই যে মোবাইল মেনু নিছি আমরা ঠিক আছে এই কারণ আমরা কি নেবের আইডি মোবাইল মেনু তো ইউজ করছি ওই জায়গার মধ্যে অ্যাক্টিভেশনের মধ্যে এখানে অ্যাক্টিভ করতে হলে আপনার নেবের আইডি দিয়ে অ্যাক্টিভ করতে হবে আপনি ইচ্ছা করলে আপনি ইউএল আইডি দিয়ে অ্যাক্টিভ করতে পারবেন না কারণ তারা যেভাবে ইনস্ট্রাকচার করে রাখছে ওইভাবে তো আপনার এটাকে ইউজ করতে হবে এখন আপনি এই জায়গার মধ্যে নর্মাল ইউএল এল আই এ হুম এটার জন্য আলাদা করে একটা মেনু ডিক্লারেশন করতে হবে তো এখানে দেন সব আমাদের দেখেন ভিজিবল এক্সেস তার মানে এটা তো বড় ডিভাইস এর মধ্যে পেয়ে যাবে তো এই মার্কআপটা তাই না এই মার্কআপটা মনে করেন লিখে দেন যে এখানে দিতে পারেন যে হিডেন না এখানে যদি আপনি দেন যে ভিজিবল এল জি ভিজিবল এম ডি ভিজিবল এল জি তাহলে তিনটা ক্লাস ইউজ করা লাগতেছে তো এখানে তো আপনার হিডেন করা দরকার শুধু মাত্র এক্সেস এর মধ্যে দেখতে হবে আমার কোন ক্লাসটা কম ইউজ করা লাগতেছে বুঝছেন তো এখানে হিডেন এক্সেস বাস এখানে আসেন নিচে এই যে দেখেন এখানে এটা আমার এরকম হয়ে আছে এখন বিষয়টা হলো এখন এই যে এটাই তো এখন আমার মনে করেন এইটা তো আমার মার্কেটটা তো নিচেই ইউজ করা যায় কিন্তু এটা উপরে গেলো কি করে আমার তো এই জায়গায় থাকার কথা না হ্যাঁ 
এখন এইটা দেখেন এই জায়গার মধ্যে যে করি মেইন মেনু এই যে লেখা আছে দেখেন যে মেইন মেনু কন্টেইনার মানে মেইন মেনু যে আজকে ওপেন করেন যে মেইন মেনু কন্টেইনার যে চয়েস হোয়ার মেইন মেনু উইল বি প্লেসড উইথইন দা এইচটিএমএল বলতে তুমি তোমার এটা কোন জায়গার মধ্যে তুমি পেজ প্লেস করবে এখানে তোমার সেই মার্কআপের ক্লাসটা বা আইডিটা তুমি দাও তাহলে আমাদের এখন কোন জায়গার মধ্যে দরকার আমাদের এখন দরকার হলো যে এই যে মোবাইল মেনু এরিয়া মোবাইল মেনু এরিয়ার মধ্যে আমাদের মেনুটা দরকার না তাহলে আমরা যদি এই জায়গার মধ্যে বলি যে ক্লাস মোবাইল মেনু এরিয়া দেখেন তো দেখেন নিচে চলে আসছে তাই না এখন আরেকটা বিষয় হলো যে এখন আমরা যদি এই জায়গার মধ্যে লিখি তাহলে এত ফাংশনের মধ্যে এত কিছু লিখতে গিয়ে হয়তো বা এইগুলাতে কোনো কমা উঠে যেতে পারে বা এগুলোর মধ্যে নড়াচড়া করে তাহলে ঝামেলা হয় কিন্তু আমরা যদি এই জায়গার মধ্যে লিখি এই জায়গার মধ্যে ফাংশনালিটি করে লিখে দিই যে মিন মিনার উইট এত পাবে বা এটা সেটা তো আমরা এখান থেকে দেখি যে আমাদের কোনো অপশন আছে কিনা এই জায়গার মধ্যে এই যে দেখেন এখানে কি দেওয়া আছে मध्य এটা ইউজ করে ফেলবো তার মানে কি মেইন মেনু কন্টেইনার মোবাইল মেনু এরিয়ার মধ্যে কি পাবে এটা শো করবে দেন আরো অনেক অপশন আছে এর মধ্যে এই বিষয়গুলো জানতে হবে দেখেন এটা ক্লিক করেন এটা কিন্তু পাচ্ছে না এখন কেন পাচ্ছে না একটু দেখতে হবে যে মেইন মেনু এত টাইপগুলো চলে যাচ্ছে হুম দেখি এখানে কিছু সিস্টেম বলা আছে কি না যে মেইন মেনু लिखें अवश्य मान बोझ मान हलो डीपटे मानते দেখেন যে এলিমেন্ট স্ট্যান্ডার্ডের মধ্যে টেক্সট ইনডেন্ট জিরো করে রাখছে তাহলে আমরা এই জায়গার মধ্যে ডিফল্ট জিরো করে রাখি তাহলে আর সেই এদিকে সেদিকে প্রথম অবস্থা কি ছিল -9999 ছিল তার মানে প্রথম দিকে অনেক ভাবে সরা ছিল যখন ক্লিক করতেছি ক্লিক করার পরে সেটা জিরো হয়ে যাবে তার মানে কি এদিক থেকে আস্তে আস্তে করে এই পাশে আসছে বুঝতে পারছিস বিষয়টা 
তাহলে আমি যদি এখন এটাকে ধরে এটা কোথায় আছে মেইন মেনু সিএসএস আমার কিন্তু এটা মনে করেন রেসপন্সিভ হয়ে গেছে আমার এটা যদি হয়ে যায় মোবাইল মেনু মোবাইল স্ক্রিন হয়ে গেছে দেখবেন নিচে তো এটাকে আপনি ধরেন এটাকে ধরার পর কত আছে সাতাশ নাম্বার লাইন কোথায় সাতাশ নাম্বার লাইন এই যেটা পেস্ট করে দেবেন ওকে তাহলে এখন আপনি ক্লিক করেন এখানে ক্লিক করেন এখন তো ফাল দেয় মানে বাম পাশ থেকে এ পাশে আপনার ক্লায়েন্ট এটা দেখলো লাভ দিয়ে লাভ দেওয়ার সাথে তাহলে ডিস মোটিভেশন হয়ে যাবে তাই না মানে এটা ভালো লাগবে না তাদের এখন যেটা হলো যে আমি যদি এজার মধ্যে একটা মেনু রাখতে চাই আমি বুঝবো কি করে যে এটা মেনু তাই না এটা মেনু আবার একটা প্রশ্ন হলো যে আপনি একটু বড় করে আসেন একটু বড় হলে দেখেন যে মোবাইল মেনুটা আর কাজ করতেছে না কিন্তু আমরা কিন্তু এখন তাকে ডিভাইস সিলেক্ট করে দিই না যে কত ডিভাইস থেকে কত ডিভাইসের মধ্যে মেনুটা শো হবে এই সিলেক্ট করেছি সিলেক্ট করি নাই কারণ সে তার অটোমেটিক বুঝবে না আমার এতটুকু ডিভাইস পর্যন্ত তারা তাকে বললে সে কাজ করবে এই জায়গায় যান এই জায়গায় যাওয়ার পর এটা একটা অপশন পাবেন আপনি যদি চান এই এক্স যেই বারনটা আছে ক্লোজ এবং ওপেন সেগুলো আপনি ইচ্ছা করলে আপনি ফ্রন্ট আইকন ইউজ করতে পারেন যে কোনো আইকন ধরনের ইউজ করতে পারেন এখান থেকে এগুলো আর দরকার নাই আপনি মনে করেন এই জায়গায় আসেন এই যে দেখেন যে মিন স্ক্রিন উইথ মানে কি চারশো আশি পিক্সেল পর্যন্ত সে সাপোর্টেড পাবে আমি আপনি কোথায় এটা এই জায়গার মধ্যে এই জায়গায় এটা ধরেন এখানে চারশো আশি পর্যন্ত তারা আমাদের মোবাইল স্ক্রিন না আমাদের কত সাতশো আটষট্টি পর্যন্ত সাতশো আটষট্টি পর্যন্ত স্ক্রিন তাহলে দেখেন সাতশো সাতষট্টি পর্যন্ত তাই তো দেখেন তো এখন কাজ করে কিনা এই ডিভাইসের মধ্যে তো আমাদের নষ্ট ছিল এখন দেখেন কাজ করে কিনা বুঝতে পারছেন এখন আপনার মনে করেন আপনি এমন একটা মেনু হতে পারে যে মেনুটা ট্যাবলেট ডিভাইসের মধ্যে জায়গা নিবে না মনে করেন বড় মেনু হতে পারে তখন আপনি যদি মনে করেন আপনার এখন ট্যাবলেট ডিভাইসের মানে মেনুটা শো করতে চাচ্ছেন তখন আপনার কি করতে হবে ট্যাবলেট ডিভাইসের ম্যাক্সিমাম হাইয়েস্ট ইয়ে কত নয়শো একানব্বই কন্টেনারের নন টেনারের উইথ মনে করেন যারা এত কিন্তু আপনার ট্যাবলেট ডিভাইসের ম্যাক্সিমাম উইথ তো নয়শো একানব্বই বিজল পর্যন্ত তো এই জন্য বিস্তারিত বলতেছে যেন ভবিষ্যতে সমস্যা না হয় এখানে ক্লিক করেন বড় করেন দেখেন ও ঘটনা হলো যে আমরা কিন্তু এই যার মধ্যে বলছিলাম কি যে ভিজিবল অ্যাক্সেস এইটা তুলে দিই এটা আপাতত তুলে দিয়ে আমি দেখাই তারপর আমি এটা তুলে দিয়েছি কারণ আমাদের তো এখানে মেনু সাপোর্ট দেওয়াই আছে পাইছে বুঝতে পারছেন বিষয়টা ওকে তাহলে এটা সাতশো আটষট্টি পর্যন্ত এখন আপনি মনে করেন এই জায়গার মধ্যে আপনি একটা মেনু রাখতে চাচ্ছেন মানে এই পাশে একটা মেনু শো করতে চাচ্ছেন আর বেশি কাজ নাই দেখেন এইখানে এই যে মেনু বার ঠিক আছে এই মেনু বার মেনু বার এইটা হলো এতটুকু এখন আপনার মনে করেন আপনি চাচ্ছেন যে আপনি এটা ফুল উইট রাখবেন না আপনার রিকোয়ারমেন্ট থাকতে পারে যে আমি এত মেনু ফুল উইট রাখবো না আমার মেনু রাখবো কতটুকু যতটুকু কন্টেনার ততটুকুর মধ্যে আমি মেনু রাখবো মনে করেন এটা আমার কন্টেনার তাহলে আপনি কি করতে পারেন তাহলে আপনার সহজ কাছে এখানে তো আমরা ইউজ করছি অলরেডি তাহলে এই যার মধ্যে যদি আমরা বলি যে ক্লাস কন্টেনার তার মানে কি মোবাইল মেনু এরিয়ার মধ্যে কন্টেনার যতটুকু তার মধ্যে এটা শো করবে বিষয়টা ইজি লাগতেছে না বিষয়টা নাকি অনেক বেশি কঠিন তাহলে এটাকে এখন আপনি রিলোড করেন দেখেন এটা এরকমই থাক ঠিক আছে এখন আপনি চাচ্ছেন যে এই জায়গার মধ্যে কি একটা মেনু শো করাতে মানে মেনু লেখা আসতে তাহলে মেনুটা ডাইরেক্ট ডাইরেক্ট না লিখে আমরা তো বিফোরটার বুঝি তাই না তাহলে দেখেন তো এটা রিলেটিভ আছে কিনা দেখেন অলরেডি মেনু বার কি এই যে দেখেন মেনু বার এগুলো কিন্তু মোবাইল মেনু স্ক্রিন থেকে আসতে অটোমেটিক দেখেন এগুলো কিন্তু আমাদের কোনো ক্লাস না তাই না এখন এইটাকে আপনি রিলেটিভ করা আছে এই রিলেটিভটাকে আপনি এখন বিফোর আপটার করেন এটাকে বিফোর পজিশন অ্যাপসুলেট টপ জিরো লেফট জিরো কন্টেন্ট কন্টেন্টের মধ্যে দেখেন আমরা সবসময় কি ইউজ করছি ফন্ট এটা সেটা ইউজ করছি এখানে দেখেন মেনু দেখেন কালার ফন্ট ওয়েট সাতশো তারপর হচ্ছে ফন্ট সাইজ দেন আমরা যেটা মনে করি যে ফন্ট আইকন যেটা এটা মনে করি ফন্ট শুধু আইকনই কিন্তু এটাও কিন্তু এক প্রকার ফন্ট এবিসিডির মতন সেটা কিন্তু একটা ফন্ট হ্যাঁ 
ফন্ট আপনি যে কোনো ফন্ট এর মধ্যে ইউজ করতে পারেন प्रायरिटी <laughs> मोबाइल लेखा मोबाइल कतोर्टेंटे तक क्लिक <laughs> मेगा टाइटल नाम ड्रपडाउन टाइटल 
তাহলে এইগুলা উঠাই দেন এগুলা উঠাই দেন আর এইগুলা দুই তিনটা বাড়াই দেন দুই তিন দেখেন কি হয় মানে আপনি যত খুশি তত এখানে ইন্ট্রিগেশন করতে পারবেন ক্লিক করেন এটার মধ্যে তো ড্রপ ডাউন এটার মধ্যে মেগা মেনু আপনি মেগা মেনুর মধ্যে এটা মনে করেন মনে করেন সব ক্যাটাগরি তা ম্যান উমেন ক্লথ ওয়াচ এরকম থাকতে পারে ওয়াচে ক্লিক করলে যেন আবার ওয়াচের আরো ক্যাটাগরিগুলো আসতে পারে তাহলে বুঝতে পারছেন তাহলে এটা অনেক প্রিমিয়াম মানে সিম্পলের মধ্যে অনেক প্রিমিয়াম একটা ইয়ে আর কি এটা আপনি অন্য এটা একদম ফ্রি মানে প্রিমিয়াম লুকিং এখন আপনি এইটা তো একদম মেন মেনু বিষয়টা তো একদম মোটামুটি ক্লিয়ার অনেক ভেঙে চুরে করে ইয়ে করতে পারবেন এখন এইখানে আসেন তাহলে এটাও আমাদের আলটিমেট এখন ঠিক করে লাগতেছে না এটা ঠিক আছে এইটা এখন এইটার বিষয়টা দেখেন যে এই যে এটা নিচে কিন্তু ফাঁকা নেই আর বাকি কিন্তু সব ঠিকই আছে তাহলে আমরা যেটা করতে পারি সেটা হলো এই যে আমাদের দেখেন যে সিঙ্গেল ব্যানার দেওয়া আছে সিঙ্গেল ব্যানারকে মার্জিন বটন থার্টি পিকেল এখন আর সময় লাগবে না শেষ নিচের বিষয়টা আসেন যে এখানে যদি আপনি ইমেজটা রাখেন দেখেন ইমেজের কারণে এটা ভালো লাগতেছে না টেক্সট গুলো আপনি রিড করতে পারতেছেন না বুঝতে পারছেন তাহলে এই জায়গার মধ্যে আপনার ইমেজটা দরকার নাই টোটালি সুন্দর লাগতেছে কিনা मार्जिन बटम সেন্টার দিতে পারেন না যদি আপনার মনে হয় যে না তবে প্রফেশনাল লেভেল লেফট পাশে সেন্টার দিই সমস্যা নেই তো এটাকে হলো এই পাশে এখন এটাকে ধরেন এটাকে কি করছি যে ফ্লোট রাইট করছি আপনি ফ্লোট নান করেন তাহলে অটোমেটিক লেফট পাশে চলে আসে আপনি যদি এখন সেন্টার অ্যালাইন করতে চান তাহলে এই যে এটাকে যদি সেন্টার দেন তাহলে চলে যাবে এখন আমি তো আপনাদেরকে বুঝাই বুঝাই বলতেছি বিদায় সময় লাগতেছে যদি ধুমধাম করতাম তাহলে মনে করেন এত টাইম লাগতো না এইটা যান এইখানে দেখেন কতটুকু স্পেস আছে এতটুকু স্পেস কেমন এখন দরকার দরকার নেই তাহলে আপনি মনে করেন ডানে বামে কমান এখন বিষয় হলো দেখেন এখন কিন্তু এটার মধ্যে বড় নাই আচ্ছা এখন বিষয় হলো যে এটা তো পাশাপাশি মিলে গেছে তাই না তো আপনি একটা কাজ করতে পারেন সেটা হলো যে এই যে আমরা ক্যাটেরিয়া ধরছি এনটিএসএল ইউজ করি এখন ক্যাটেরিয়ার মধ্যে যদি রো থাকে 
রোয়ের মধ্যে যদি কল এল জি ফোর থাকে সরি বুঝতে পারছেন এই বিষয়টা কি তাহলে এটা হয়ে যাবে কি মার্জিন বটম থার্টি বিজেল তাহলে লাস্ট যে ডিপটা এল জিটা কেটির এর মধ্যে তাহলে ওইটাও তো মার্জিন বটম থার্টি বিজেল পাচ্ছে তাহলে আপনি এইখানে বলেন তাহলে এটাকে বলেন যে লাস্ট मानी लगते তাহলে আপনি আপনার যে স্টাইল সিএসএস ছিল এখন স্টাইল সিএসএস দেন এটা রেসপন্সিবিলিটি লেখার দরকার ও না না ঠিক আছে ও স্টাইল সিএসএস এ তো লাগবেই কোথায় এটা দেখেন তো এম বি কত 45 দরকার স্টাইল সিএসএস করতেছেন না ভাই আমরা मार्जिनटम मार्जिन बटम कतल छोट डिवाइस देखें एकदम बड़ा पंचाशन से मध्य 
এখানে কিন্তু একই রকম দেখা যাচ্ছে আলটিমেটলি তাই না একই রকম শো হচ্ছে একই রকম দেখা যাচ্ছে মানে কি তার মানে কি যদি আমরা মনে করেন 450 যদি করতাম 480 থেকে 700 এত তাহলে কিন্তু ছোট স্ক্রিনের মধ্যে এরকম হতো না তাহলে অ্যাডভান্স স্ক্রিনটা বুঝতে পারছেন যে নিচে রাখার সুবিধাটা কি সুবিধা অসুবিধা এখন আপনি দেখেন যে এই পাশে কিন্তু ফাঁকা কম হ্যাঁ এখানে কিন্তু ফাঁকা কম এখানে কিন্তু ফাঁকা বেশি কারণ কি ইমেজের উইড কম ওইখানে দেখেন ইমেজের উইডটা হলো মাত্র এতটুকু ওই যে এতটুকু তাহলে কি এই পাশে আমার ফাঁকা বেশি কিন্তু দেখেন এ কিন্তু ঠিকই আছে এই যে এ কিন্তু এতটুকু বড় জায়গা তাহলে ইমেজটাকে যদি আমরা এখন বলি যে উইড হবে কি সরি কি লিখলাম উইড হবে কি 100% এখন আমি যদি মনে করেন এটা বড় ডিভাইসের মধ্যে না লিখে যদি এইখানে যদি বলে দেই আমার কোনো সমস্যা হবে তাহলে কিন্তু ছোট ডিভাইসে উইড 100% পাবে বড় ডিভাইসে উইড 100% পাবে এখন দেখেন যে এটার এই প্রমাণটা দেখেন এই যে দেখেন এটা কিন্তু এই ডিভাইসের মধ্যে আমার কিন্তু আলাদা করে কোড লিখতে হয় না তার মানে কি ছোট স্ক্রিনে উনি করতেছে এখানে ও সেই হিট করতেছে আবার এখানে নিচে আসেন আর একটু বড় আসেন এখন আমরা কিন্তু এই যে এটা কিন্তু ঠিকঠাক করি না এখনো বলছিলাম যে সমস্যা হতে পারে সেটা আমরা সমস্যা হলে দেন দেখব এখানে কি তিনটা করে আছে 600 পিক্সেল পর্যন্ত করে এখন করে দেখাবে তিনটা করে দেখাবে দেখি এখন আমাদের এটা কত আছে 600 কিন্তু হয় না হইছে তাহলে তো এখানে মনে করেন যারা ই করার কথা না 600 পিক্সেলের উপরে যেগুলা সেইগুলা তিনটা করে দেখাবে রিলোড করেন দেখেন তো তাহলে আমাদের মোবাইল স্ক্রিনের মধ্যে এসে যদি এখানে তিনটা হয়ে যায় তাহলে সমস্যা না এই জন্যই আমরা এখানে যেখানে আমাদের মিডিয়া করি যেহেতু ছোট স্ক্রিনের মধ্যে কত 700 760 পর্যন্ত আমাদের একটা করে দরকার আর আমাদের ট্যাবলেট লেআউট যেটা সেটা হলো 700 860 থেকে শুরু হয়েছে তাহলে আমরা এইখানে এটাকে 700 কি 68 700 68 থেকে এর উপরে ডিভাইসগুলোর মধ্যে কি হবে তিনটা করে শুরু হবে আর এটা এটার জন্য কি আমাদের কোড লিখতে হবে যে 0 থেকে এত ডিভাইস পর্যন্ত 0 থেকে 700 760 পর্যন্ত একটা করে শুরু করবে তো আমরা যদি এখানে ক্লিক করি মানে রিলোড করি দেখেন তো এখন কি সমস্যা হচ্ছে এখানে কিন্তু একটা করে দেখাচ্ছে কারণ আপনি যদি চান এই জন্য দুইটা করে শুরু করাতে তাহলে আপনি কি পারবেন না দুইটা করে শুরু করাতে এই হলো কাহিনী রেসপন্সিভ তাহলে এরপরে আমি প্লাগইন ইউজ করে দেখাবো না কিভাবে প্লাগইন ইউজ করতে হয় কিভাবে কি ঠিক আছে তাহলে এগুলো করেন আর মোটামুটি আজকে অনেকটুকুই হয়েছে দুই দিন প্লাগইন ইউজ করেছিলাম